மாணவர்களே இப்போ ரெட்டை எண்கள் ரவுண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா பாருங்கள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்பர் கிடையாது செகண்ட் நம்பர் ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது கரெக்டா அப்புறம் நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி பன்னெண்டு ரவுண்ட் பண்ணிட்டீங்களா அப்புறம் ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி நாலு இருக்கா அப்புறம் தொள்ளாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தெட்டு இதெல்லாம் நாலு எட்டில் முடியறது அப்புறம் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு இதெல்லாம் இரட்டை எண்கள் இல்லையா அடுத்த பேச்சு பாருங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்ட எண்களை இரட்டை எண்களை தேர்ந்தெடுத்து அந்த எண்ணையும் அவற்றின் பெயரையும் எண் பெயரையும் எழுதுகன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் ஏ பி சி டி இ நாலு நம்பர் அஞ்சு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது இரட்டை எண் ரவுண்ட் பண்ணுங்கள் நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி ஆறு இல்லையா அப்புறம் கடைசியில் இருக்குது பாருங்கள் மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு இது ரெண்டு தான் இரட்டை எண் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நீங்கள் கீழே எண் எழுதி அதோட பெயரை எழுதணும் ஃபோர் செவன் ஜீரோ சிக்ஸ் எழுதி நான்காயிரத்து எழுநூற்று ஆறு அப்புறம் த்ரீ எயிட் ஃபோர் எயிட் எழுதி மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு புரியுதா கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களின் ஒற்றை எண்களை தேர்ந்த அதேமாரி ஒற்றை எண்ணை எழுதணும் கண்டு ரவுண்ட் பண்ணுங்கள் அதையும் வச்சு எழுதணும் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது நாலு ஏழு ஜீரோ மூணு இல்லையா அது ஒற்றை எண் ரெண்டாவது கிடையாது மூணாவது ரெண்டாயிரத்தி மூணு ஒற்றை எண் நாலாயிரத்தி பதினேழு ஒற்றை எண் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று அதுவும் ஒற்றை எண் தான் ஸோ இதெல்லாம் எழுதி இப்போது அதை எண்ணின் பெயரை எழுதுக எழுதுங்க பார்ப்போம் நாலு ஏழு ஜீரோ மூணு அப்படின்னா என்ன எழுதணும் நான்காயிரத்து எழுநூற்றி மூன்று ரெண்டாவது ரெண்டாயிரத்து மூன்று அப்புறம் ஃபோர் ஜீரோ நாலு ஜீரோ ஒன்று ஏழு அப்படி இருந்தால் என்ன எழுதணும் நான்காயிரத்து பதினேழு அப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு சைபர் ஒன்று ரெண்டாயிரத்து ஒன்று எழுதிட்டீங்க இல்லையா ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு இதை எப்படி பிரித்து எழுது விரிவாக்கமாக விரிவாக்கு இன்னும் எப்படி இப்போ ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலுன்னு ஒரு எண்ணு இருக்குது அது எப்படி பிரித்து எழுதுவீங்க அஞ்சு எதில் இருக்குது நூறாவது ஸ்தானத்தில் இருக்குது மூணு பத்தாவது ஸ்தானத்தில் இருக்குது நாலு ஒன் யூனிட்டில் ஒன் ஒற்றை எண்ணாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன எழுதணும் ஐநூறு ப்ளஸ் முப்பது ப்ளஸ் நான்கு யூனிட்ஸில் இருக்குது ஒன்றில் இருக்குது நாலு இல்லையா இதை ஐநூற்றி முப்பத்தி நான்குன்னு வாசிப்போம் இப்போ இன்னொரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க பாங்க ரெண்டு ஒம்பது மூணு ஆறு அதான் ரெண்டுன்னா ரெண்டாயிரம் இல்லையா அப்போ ரெண்டு போட்டு மூணு ஜீரோ போடுங்க ஆயிரத்துக்கு எத்தனை ஜீரோவோ அத்தனை ஜீரோ போட்டுணும் அப்புறம் நைன் ஹண்ட்ரட் ஒம்பது நூறு அது ஒம்பது போட்டு ஹண்ட்ரடுக்கு எத்தனை ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ நூறுக்கு எத்தனை ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அப்புறம் முப்பது பத்தில் பத்தாம் ஸ்தானத்தில் இருக்குது பத்தாவதுக்கு எத்தனை சைஃபர் ஒரு சைஃபர் முப்பது கூட்டல் ஆறு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு இதுதான் அதனுடைய விரிவாக்கப்பட்ட முறை இதை வச்சு நம்ம சம்ஸ் போடணும் தெரியுதா அடுத்த பகுதியில் இதை விரிவாக பார்க்கலாம்